nakumbuka tukiwa watoto shule and tukisifiana wazazi wetu nikacheka sana bila kwa tukisifiana ni ni babangu mkali ni babangu mkali kuliko babako babangu hivi mamangu mkali mamangu mkali kuliko mamangu hizo <coughs> ndio sifa ilikuwa tukiwa kwa wazazi wetu tunapokuwa tumekaa sisi watoto peke yetu tukiwa shule sasa hivi nimekuwa naona bado watoto wa siku hizi wanasifia wazazi wao vile vile kama tulikuwa tukisifia vile sisi wazazi wetu wazazi wetu wakali wazazi wetu na hivi na hivi sasa hivi ni msimu wa shule zinafungwa watoto wanakuwa wako nyumbani muda mwingi wako likizo ni wakati wa mapumziko naona watu wengi wanatoa usia waangalieni watoto wenu wasipotee wasiingie katika anasa na nini na nini wakati huu msimu hakuna shule watu wote wamepumzika wanakuwa wanajishughulisha na mambo mengi ya kipuzipuzi mambo mabaya mabaya wanakuwa na marafiki wabaya wabaya lakini tuangalie chanzo ni nini chanzo hasa cha kusababisha watoto wapotee ni kipi kama we mzazi jukumu lako ni lipi kwa mtoto wako unapokuwa mkali nyumbani unakemea watoto watoto wewe ukitoka kazini ukiingia nyumbani watoto wanaenda kulala yani wewe sasa ni baba bora au bora baba au ni mama bora au bora mama tu unaona ule mtoto anakuwa anakuona kama ni adui vile kama kwenye movie vile unapoingia nyumbani mtoto anakwenda kulala majificho kwa sababu adui kishaingia nyumbani Nitakiwa mtoto wako awe rafiki yako. Wewe mzazi ndio uwe karibu zaidi na mtoto wako kuliko rafiki zake shule au rafiki zake nje mtaani. Unapokuwa na ukaribu sana na mtoto wako, unapokuwa na ukaribu na mtoto wako umemfundisha kuwa wewe ndio wa kwanza kukwambia matatizo yake, basi mtoto wako daima atakuwa yuko katika nje ile nyoko. Lakini unapokuwa wewe ni mkali muda wote, mtoto anapokuona na kukimbia, mtoto hana hawezi kukukaribia kwa sababu anaogopa either utamtukana au basi uenda akapigwa alafu zile tabia za wazazi kulinganisha watoto kuwa mtoto fulani mtoto anaheshima mtoto wa mzuri mtoto anasikiliza watu watoto wote ndivyo walivyo mtoto wa mtu akija kwako unapomtuma anaitika atatumika tu hata kuwa na ubishi wala hata kuwa mjeuri lakini kwao watakuwa mjeuri vile vile kama vile wako unapokuwa mjeuri kwako sasa wewe unapomlinganisha ule mtoto wa mtu mwingine kuwa ni bora kuliko mtoto wako na kumwambia mtoto wako maneno kama hayo unajenga chuki katika moyo wake na kumfanya jioni yeye ni duni hana faida kabisa katika maisha yake kama vile kumlinganisha tumbiri na samaki kumwambia samaki wewe ni mjinga uwezi kupanda mti kama vile tumbiri na kupanda mti wakati unasahau kama yule tumbiri hawezi kuishi ndani ya maji kama anavyoishi samaki kila mtu ana ubora wake aliyokuwa na Mwenyezi Mungu kwa hivyo tuache kulinganisha watoto baina ya mtoto wa mtu mwingine na mtoto wa mtu mwingine mtoto wako siku zote mfundishe kuwa yeye ni bora kuliko watoto wengine wote kwa yeye anaweza kuwa na mafanikio zaidi kuliko wengine wote kwa yeye anaweza kuja kuwa kiongozi anaweza kuja kuwa engineer anaweza kuja kuwa daktari unapumpa mawazo hayo mtoto wako unajenga mawazo mazuri katika kichwa chake na katika moyo wake anakuwa na malengo unapokuwa na urafiki na mtoto wako anapokuwa na matatizo wewe unakuwa mtu wa kwanza anakuja kukupa kueleza matatizo yake lakini unapokuwa mkorofi inakuwa matatizo yake anaheshia kuelezea marafiki zake na marafiki kwa sababu ni watoto kama yeye akili zao bado ni changa hawajajua kutatua matatizo ya kidunia watampa mawazo mabaya na ataishia kuwa katika kufanya mabaya zaidi kuliko kupata suluhisho <coughs> kwa hivyo wazazi tuzingatie sana kuwa na ukaribu na watoto wetu tujenge urafiki. Huu msimu wa watoto wanafunga shule. Wapelekeni watoto baharini wakaogelea. Yale mambo watoto wanayoyapenda ni bora wewe mzazi uwe ndio unakuwa unazingatia zaidi kumfanyia ule mtoto ayafanye ukiwa naye. Wewe utaweza kumlingania kuwa hii ni sawa hii sio sawa. Hivi tunafanya vizuri. Mimi unampa mifano kwa mimi nilipokuwa mtoto nilikuwa nafanya hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Anakuwa ule mtoto ni rafiki yako na uhuru wa kuongea na wewe. Mtoto wako wa kiume anakuwa unamfundishaje namna ya kuishi, namna ya kuweza kukua kama mwanamume, namna ya kujua wasichana gani ni bora na wasichana gani sio bora kwa nao. Na ni wakati gani mwafaka wa yeye kuwa na, na msichana au kuwa kuwa na hisia za kimapenzi. Kwa sababu mtoto unapofika umri wa kubalehe unakuwa uwezi kumcontrol lakini unapomweka karibu unakuwa unampa usia kila siku unamfundisha. Mimi nilipofika umri kama huu ilikuwa vigumu kweli lakini ilikuwa na jitahidi hivi hivi na hivi na hivi au mtoto wako wa kike anakuwa amefikia umri amebalehe ameanza kuwa na hisia za ki, za kutamani wanaume nani atakayemfundisha kuwa hivi ndio sahihi hivi sio sahihi unaona watoto wanaishia kudanganywa na watoto wa kiume wadogo wadogo marikalao kwa sababu pia wale watoto hawana mwongozo 
wanakuwa watoto wanapotea wanaharibika tunaishia kusema watoto wa sasa watoto wa kidotcom wakati sisi watu wazima wazazi ndio tumesahau madhumuni yetu ya kuwepo katika maisha ya wale watoto sisi ndio mwongozo mtoto anasoma kwa kuona na kwa kusikia ndio manake mtoto anapoanza anapoenukia tunaanza kumtembeza tunamshika mikono tunamtembeza paka aweze kutembea mwenyewe na anapoweza kutembea basi sio muachilie tu kwa sababu mtu anapokuwa anaishi kwa kuona mifano nyumbani kwa hivyo nyumbani ikiwa hakuna mifano mizuri mifano ni mibaya atasoma nje na nje daima hatopata mifano mizuri atakwenda kupata mabaya tu kwa hivyo ni, ni jukumu la wazazi na wote wakubwa walioko karibu na mtoto wajue namna ya kumuongoza yule mtoto wajue mtoto wanampelekaje wajue mtoto anaishi vipi sio mtoto we basi kwa vile unatoa pesa za school fees unanunulia chakula unanunulia nguo basi ndio umemaliza ukiingia nyumbani mkali unawafokea watoto saa zote watoto wakiangalia tv we, vita kwa nini natakiwa wewe marafiki zako wale watoto alafu unawapangia wakati mimi nilipokuwa hata kama sio kweli unawaambia tu mimi nilipokuwa mtoto nilikuwa naangalia tv kipindi hiki kipindi hiki naangalia kusoma kipindi hiki hivi na hivi alafu watoto ujue ni watu ambao akili zao ni changa sana wanapenda zawadi ndio watoto walivyo kwa hivyo mtoto unapo hata kama huna chochote lakini unaangalia kile unachokiweza unamwaahidi mtoto mimi ukifanya vizuri shule hivi nakupa zawadi kitu fulani unapofanya hivi na mimi nitakupa hiki kwa hivyo mtoto anakuwa anaishi kwa kufanya kukuridhisha wewe mzazi lakini hajui kumbe ndio kwenye moyo wake na maisha yake kwenye akili yake umejenga ile kuwa hivyo ndo maisha yalivyo na yeye anapokuwa anasoma baadaye inakuwa hata hana umuhimu sana wa zawadi lakini amezoea zile tabia ulizomfundisha kuwa akifanya hivi alikuwa anapata zawadi lakini baadaye akikua anajua kuwa nikifanya hivi napata mimi zawadi kutoka kwa Mungu sio lazima nipate tena kutoka kwa baba unajua kwa hivyo ni muhimu sana kufanya urafiki na watoto wetu unaona vitu mtoto wako anapopenda sio kumkejeli na kumtukana mnaona kwa sisi matajiri sana au vipi sijui nini aipendezi sio vizuri mtoto wako hata kama huna kidogo ulicho nacho jitahidi tengeneza muda toka na watoto wako watembeze tembea nao wapeleke sehemu waulize wanataka nini wanunulie ice cream si lazima wanunulie ice cream za milioni zipo hata ice cream za pesa kidogo tu unaweza kuanunulia vitu vidude vidude tu la msingi wa watoto waona ile hisia kwa baba au mama anatupenda japokuwa unawapenda lakini kama huwaoneshi watoto hawawezi kujua ndio unaona watoto wengi wanakuwa wakiwa na hisia kwa ah, wazazi wetu hata hawatupendi basi tu vile tu wazazi wetu basi hawezi kutotoa hapa nyumbani ndio hivyo lakini wakiingia nyumbani kama vile majambazi kama kwenye movie vile yani wewe ukiingia paka panyo wanaingia mashimoni wanajificha kwa hivyo tujitahidi wazazi tubadilike tufanye urafiki na watoto wetu unapokuwa mtoto wako amefanya kosa nje wewe utakuwa mtu wa kwanza atakuja kukuambia baba nimefanya hivi na hivi nafanyaje ili nilitoe hili na mtu wako ambapo kuja na kosa sio wewe na panic unaanza kumfokea na kumtukana aende kwa nani mwingine wakati wewe ndio unafaa awe kimbilio lake lakini ikiwa wewe unakuwa mkatili saa zote mkali mtoto anabidi anatafuta marafiki nje ambao watampa mawazo duni kabisa ambao hata kuwa na faida katika maisha yake na atampoteza zaidi na kumpeleka pabaya zaidi ndio pale mtoto anapokuwa amekuwa mtoto mbaya amekuwa mkubwa ameharibikiwa unajuta wao oh, watoto wa siku hizi sijui nini kosa lipo pale pale nyumbani uwezi kumfanya mtu abadilike lakini tabia zako wewe mtu anaweza kuzipenda na akaziiga sasa wewe mzazi ukiwa na mfano ukiwa ni mfano mzuri mtoto ataiga zile tabia zako unajua mtoto shule anapokaa na wenzake afikie kukusifia kwa mi babangu mtu mzuri babangu ananipenda babangu mimi ninachokitaka ananipa ule mtoto anakuwa na deni katika moyo wake na kichwa chake anakuwa na deni mimi lazima nifanye bidii shule kwa sababu nimfurahishe baba kwa sababu mimi ninachokitaka mimi baba ananipa. Mimi ninachokitaka baba ananifanyia kwa hivyo lazima baba nimfurahishe sitaki ni muudhi. Wenzake wakimpa mawazo tukimbie twende wapi twende wapi anakuwa hapana mimi sifanyi kwa sababu baba hatopenda baba ataudhika. Unaona? Kwa sababu wewe una ukaribu nayo ni rafiki yako mnakuwa mara kwa mara mnakaa mnazungumza mnapiga story. Mwache huru akuite jina analolitaka ye yule mtoto. Ili mradi tu kuna ule ukaribu we na ye mnatengeneza wakati yani mnakuwa na yeye mnakuwa mnakuwa mnakaa mnapiga story hmm? mnaangalia movie pamoja mnatoka siku hamna shule unatafuta muda unapunguza kazi zako unatoka na mtoto wako unakwenda unampeleka sehemu hmm? 
unakuwa ule mtoto anafurahika zaidi kuona babake au mamake kuliko kuona marafiki lakini unaona watoto wanakuwa na furaha zaidi kuona marafiki kwa sababu ndio watu ambao wanakuwa na uhuru nao wanaweza kuongea nao vizuri bila ya kuwa na shaka bila ya kuwa na wasiwasi bila ya kuwa na uoga lakini anapokuwa na mzazi wake mtoto anakuwa muoga na ugopa hivyo sio sawa sababu mzazi ndio rafiki wa kweli sote tunalijua hilo hakuna rafiki atakaye kubali kuchukua jukumu hata mimi nikiua leo au mtu akifanya kosa kubwa rafiki anakukimbia mzazi anabaki kuepo lakini kwa nini ungojee litokee baya kwa nini usiwe karibu na yeye wakati bado hajakuwa mbaya bado ni mwema bado ni mtoto mzuri ili mlinganie muongozi azidi kuwa mzuri na ainukie vizuri zaidi kwa hayo machache asanteni